Стоит отметить, что согласно последним социологическим исследованиям, 7 из 10 опрошенных россиян не считают, что Москва вмешивалась в американские выборы. При этом американская внутренняя политика в последние месяцы неизбежно и регулярно вращается вокруг российской темы. О размере связанных с этим политических дивидендов и репутационных потерь говорим сегодня в нашей студии с профессором, зав. кафедры американских исследований РГГУ Викторией Журавлевой. Виктория, рада вас здесь приветствовать, давно Я не также. виделись. Здравствуйте. И вот своевременно, своевременно мы с вами встречаемся, и вот пока многие пытаются разобраться в этой сложной архитектуре российского следа в американской политике. Насколько я понимаю, вы пытаетесь разобраться в тонкостях того, как этот след используется во, во внутриамериканских баталиях. Каким выводом вы пришли? Ну, вот начнем с того, что как раз именно в ходе президентских выборов 2016 года стало очевидно, что Россия по-прежнему очень важна для внутриполитических игр в Соединенных Штатах Америки. То, что Соединенные Штаты важны для консолидации национальной идеи в России, это совершенно не откровение, и здесь ничего не менялось после окончания «Холодной войны». А вот в США на какое-то время Россия перестает играть такую важную роль в дискурсе идентичности в силу того, что меняются отношения, в силу того, что меняется вообще архитектура международного взаимодействия. Однако вот в ходе президентской кампании, которая сама по себе уже вошла в историю по понятным причинам, мне прежде всего было очень интересно наблюдать за тем, с каким масштабом и с каким вкусом Оба кандидата в президенты, и Хиллари Клинтон, и Дональд Трамп, использовали русскую карту. Но это не значит, что Россия была центральной в повестке, как бы не хотелось России, как бы она не мечтала об этом. Но, тем не менее, она неизменно присутствовала. И в дебатах кандидатов в президенты, и в дебатах кандидатов в вице-президенты. Вице и удивительно интересно то, с какой готовностью и Трамп, и Клинтон использовали образ русского другого, образ путинской России для того, чтобы эм, показать негативный образ своего политического соперника. Так было всегда в годы Холодной войны. Но на время эта русская карта как бы ушла на задний план в, во внутри политической ситуации, во внутри политических играх в Соединенные Штаты Америки. Да, в период президентской кампании Митром не когда-то сказал, что Россия это враг номер один, но это было очень краткосрочно, очень... Недолго закончилась кампания, и это исчезло. Сейчас мы видим совершенно иную ситуацию. Виктория, ну вот интересно, что выборы-то уже прошли. Уже у нас не два кандидата, mm -hmm. а один президент. А по-прежнему вот этот вот российский флер, он присутствует в разговорах. Телевизор вы посмотрите. Сейчас вы что наблюдаете? Вот конкретно сейчас, два года спустя после выборов. Мы наблюдаем, как эта русская карта по-прежнему активно играет во внутриполитической ситуации. И это произошло в силу того, что идет расследование, вопрос о вмешательстве России, вмешательстве России в выборы президентские 2016 года. И это происходит потому, что и благодаря тому, что делала Хиллари Клинтон, и благодаря тому, что делал Дональд Трамп в США, и благодаря тому, что делал Владимир Путин в России, разыгрывая свою американскую карту. Антитрамповский консенсус — это антироссийский консенсус одновременно. И в этом смысле ситуация не будет меняться. Кроме того, само расследование Роберта Мюллера показало, что действительно существовали связи, русские связи людей из окружения Трампа. Да, это пока не может быть основанием для импичмента, и вообще вопрос импичмента проблематичен. Это, этот процесс очень сложный, и э, здесь вряд ли мы можем э, увидеть реальные изменения. Удивляет то, как много этих контактов было, а также то, почему их скрывали, эти контакты. Ведь практически все, кто сейчас проходит по обвинению во вмешательстве в выборы 2016 года, первоначально лгали ФБР, первоначально лгали по поводу своих контактов. Мы можем эту линию проследить там от Джорджа Пападополоса. Собственно, он первый и стал обвиненным, в, в, замешанным вот в этом скандале русском скандале, который получил название Russia Gate. И, собственно, он уже получил наказание небольшое, там 14, по-моему, дней тюремного заключения общественной работы. Потом э, сразу же пострадал Майкл Флинт, который был советником 
по национальной безопасности. По-моему, три недели, насколько я помню, он и был с его советником, поскольку он солгал о своих телефонных переговорах с Сергеем Кисляком, тогда послом России в Соединенных Штатах Америки. Ну, а сейчас в центре находится Пол Манафорд, который возглавлял тогда э, предвыборный штаб, и э, Майкл Коэн, э, адвокат, Дональда Трампа, и, пожалуй, именно Манафорд больше всего и связан с русским досье, потому что он был на этой знаменитой встрече в июне 2016 года с Натальей Весельницкой, на той же самой встрече, на которой присутствовал и Дональд Трамп младший, и Джерд э, Кушнер, зять Дональда Трампа. И тогда как бы они рассматривали возможность использовать те грязные сведения, которые привезла Весельницкая для того, чтобы опорочить Хиллари Клинтон. И э, последний вот сейчас... Э, Последняя страница в этом деле – это обвинение Пола Манафорта в том, что он лгал, даже уже после того, как он согласился сотрудничать с командой Роберта Мюллера. И эти обвинения на прошлой неделе все время находились в центре медийной повестки в Соединенных Штатах Америки, обсуждались. Вроде ничего принципиального нового не появилось, но тем не менее появилось имя Константина Келимника, которого ФБР связывает с российской разведкой, который был ну, таким русским мозгом Пола Манафорта, или, как говорят, он был Полом Манафортом у самого Пола Манафорта. И, собственно говоря, он лгал об этих связях, а именно Келимник был посредником в переговорах с Олегом Дерипаской. Ну и Майкла Коуэна уже обвинили на, уже осудили на три года тюремного заключения. Но это по-другому Адвок... делаю, это Нью-Йоркский суд, но он там Да, это Нью-Йоркский суд, далее, и да. тем не менее он э, был адвокатом, и, кстати, он солгал э, по поводу того, что э, пытался пролоббировать строительство... Трамп-тауэр. Трамп-тауэр, да, и, собственно, платил деньги за молчание женщинам, с, которых, с которыми была связь у Дональда Трампа. Виктория, Трампа. ну вот интересно, что это все расследование, да, угу. это как бы факты, к которому угу. правосудие угу. приходит и а, делает заключение. Но вы говорите, что Россия при этом является так называемой удобной противоположностью, так mm -hmm. мы перевели в американском политическом дискурсе. А в чем удобство состоит? Ну хорошо, сейчас вот все эти имена, а в чем, вот именно, в чем практическое удобство наличия этого американского, российского следа? Ну, наличие именно удобства состоит, в, этого российского следа состоит в том, что он удобен для использования в партийно-политической борьбе. Потому что именно демократы, очень активно используют вот этот негативный маркер, Россию как негативный маркер, для того, чтобы бороться против республиканцев. И, кстати, это произошло потому, что Хиллари Клинтон официально объявил демократическую партию антирусской в ходе президентской кампании. Такого еще не было ни при республиканцах, ни при демократах. То есть она использовала Россию, и демократы продолжают это делать, как подтверждение того, что Дональд Трамп выпадает из американской политической традиции. Что он на самом деле ну, не отвечает никаким требованиям. И вот этот русский маркер очень удобен оказался в силу э, того, что существует различие идеологии, политических систем, систем, и это очень давняя история. Очень интересно. Сегодня вот говорят, что российская политика создает для внутреннего потребления дискурс, дискурс осажденной крепости вот с явно вырисовывающимся внешним врагом. Понятное дело, что внешний враг это Америка. А, ну, Уровень обеспокоенности в данном случае это предмет для дискуссии, но меня в данном случае интересует ваша оценка того, насколько это симметричный такой подход и у кого демонизация получается лучше этого вот внешнего другого, у России или у Америки? Ну, я думаю, что сейчас, поскольку такой накал расследования и оно Роберта Мюллера, и оно никуда не исчезает, и поскольку промежуточные выборы показали нам, как а, сейчас может поменяться расклад сил в Конгрессе. Но он, собственно, поменялся. Да, собственно, он и поменялся, потому что в итоге в Палате представителей победили демократы. Начинает в полной мере действовать система сдержек и противовесов. А, а как вы знаете, комитеты по разведке как раз и Сенатские Палаты представителей – это основные силы, которые ведут расследование. Поскольку поменялась ситуация, я думаю, что здесь будет только спирали это накручиваться. Кто больше демонизирует? Скажем так, Америке гораздо э, 
России гораздо более привычно это делать, потому что, что бы ни произошло, Америка очень удобна. Да, американская карта была и остается важнейшей. Да, Америка, как демонический другой, была и остается принципиально значимой вот в этом дискурсе идентичности, в консолидации национальной идеи. Да, была сделана ставка на Дональда Трампа, в том числе по реалистическим объяснениям. Почему бы нет, если это президент, который позволит улучшить отношения, а может быть даже и ослабить санкции. Конечно, все отрицается, никто не рассчитывал и так далее. Рассчитывали. Это тот президент, который мог помочь. Но здесь в одинаковой степени можно было разыграть эту американскую карту. Если бы удалось что-то изменить, это была бы победа Путина. Не удалось изменить, карта привычна, все понятно, это наследие холодной войны, и это наследие для России, почему я считаю, что здесь более масштабно, привычно и гораздо глубже вот это интегрировано в внутриполитическую ситуацию, это ведь еще и наследие асимметричного характера в российско-американских отношениях 90-х годов. И за эту асимметрию несут ответственность все, и США, и Россия, и Европейский Союз. Россия не была интегрирована в систему евроатлантической безопасности. Нет прав, нет выгод, нет обязательств. Это в этом смысле. Вот последний мой вопрос. У кого козырей больше на сегодня, на ваш взгляд? Вот в Вашингтоне здесь, где мы сейчас находимся, или в Москве по ту сторону? Козыри в каком смысле? Ну вот а в смысле переиграть, в смысле успешнее разыграть вот эту вот партию. А я не знаю, в чем успех партии? Вот этот вот конечный успех этого, вот этой идеи демонизации, идеи создания другого. А, успех тут только для внутриполитических целей, но он относителен, этот успех. Потому что на самом деле Россия и США должны сотрудничать. И есть очень много сфер, где сотрудничество должно и может развиваться. И... А, вот эта прагматизация повестки дня двусторонних отношений необходима. И в данном случае, да, для внутриполитических целей это удобно и хорошо. И это можно дальше раскручивать для того или для иного случая. Для российско-американских отношений это однозначно плохо. Это плохо, потому что это углубляет кризис доверия. Это плохо, потому что это блокирует любые возможности наладить взаимодействие. Это плохо, потому что в своем роде Россия сейчас себя загнала в угол. Нужно было сразу же начинать какие-то встречные движения, вести переговоры о э, новом договоре или вообще о договоре его нет как такового по кибербезопасности. И вот эта готовность изначально все отрицать и... Э, до конца не осознание, именно не осознание того, насколько эта проблема важна для Соединенных Штатов, для американского общества, это же вмешательство во внутреннюю политику, и это попытка оказать влияние на политический процесс. Вот эта неготовность осознать всю важность, так же как и неготовность американцев до конца понять, что вот санкции, разворачивающиеся и в последующем грозящие дальше вот нарастать, будут только укреплять власть Путина внутри России. Вот эта неготовность, она будет блокировать российско-американские отношения в дальнейшем. И э, в этом смысле нужно понимать, насколько э, это может потом негативно сказаться на внутренней политике. То есть это такой бумеранг. И сейчас сиюминутные внутриполитические цели работают, и это используется по обе стороны Атлантики, а затем это может стать действительно причиной осложнений. Потому что вот по последним опросам, вы начали с социологических опросов, вот по последним опросам чувствуется усталость россиян от э, очень активной внешней политики. В конце концов, что мы делаем в Сирии? Что у нас за интересы там в Сирии? Как мы будем помогать и зачем мы будем помогать других странам? После объявления э, пенсионной реформы недовольство нарастает, в том числе и президентом. Да, у него высокий рейтинг, там вокруг 70% он держится. Но, тем не менее, э, россиянам, которые продолжают, я говорю об обычных россиянах, которые продолжают считать главной заслугой Путина то, что он вернул России статус великой державы, и именно это же было задачей, участие в Сирии в военной кампании, они, тем не менее, параллельно начинают высказывать разочарование. Вот это активной внешней политики в, в ущерб внутренней. А в Соединенных Штатах Америки, я завершу эту мысль, это тоже важно, потому что э, сколько можно разрабатывать русскую карту? 
Впереди выборы 2020 -го года, и э, здесь будет ставка все равно не на Россию сделана. Промежуточные выборы это продемонстрировали. Демократам надо активно расширять программу, демократам нужно завоевывать Аграрную Америку. Она сейчас республиканская. Да, они победили в Палате представителей, но, тем не менее, нужно понимать, что главная ставка будет не на Россию, а на внутреннюю политику, на систему здравоохранения, на стабилизацию положения того белого электората без образования, который отдал свои голоса. Дональду Трампу. И он этот электорат не потерял. И промежуточные выборы это продемонстрировали. И с другой стороны, мы и в Сенате видим, что появились... Сенат остался республиканским. Но, допустим, Дана э, Рарабакер потерял свое место. Любимый. Любимый сенатор, республиканец Владимира Путина. А кто появился? А появился Митромни. А мы знаем отношение Митромни к России. То есть в этом смысле нужно понимать, что как бы удобно не было разыгрывать русскую или американскую ли карту во внутриполитических играх, мир изменился. Нет новой холодной войны в реале. Есть дискурс холодной войны, есть риторические приемы, стратегии, которые используются. Но нужно отдавать себе отчет что это бумеранг, и он может ударить и по внутренней политике, и по рейтингам, и, если говорить о США, по результатам будущих выборов.